أن السلاح الاستراتيجي كما يقولون الأول الذي يستعمل بعد أبي بدء للقضاء على الإسلام إنما هو سلاح التفرقة أن هنالك وثيقة صدرت من المجلس القومي الأمريكي عام واحد وتسعين. بحوى وحابي إتو سبنارنيا غرسات هو بريطانيا. Ada buku yang pernah menjadi bestseller, Seven Pillar of Wisdom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Harmoni. Sahabat-sahabat Harmoni sekalian, di video yang lalu kita sudah menyaksikan video tentang Wahabi yang dijelaskan oleh ulama-ulama Wahabi sendiri. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan, silahkan ditonton terlebih dahulu di atas. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Syekh Ramadan Al-Buti. Masih dengan tema yang sama, tapi dengan perspektif yang berbeda. Beliau akan menjelaskan bagaimana sih sejarah Wahabi sehingga berkembang hingga saat ini. Benar nggak ada kekuatan asing yang bermain di situ? Penasaran? Mari kita saksikan dengan sama dan seperti biasa, di akhir video saya akan memberikan kesimpulan. Amma ba'du, saya ibadallah. ما من عاقل متبصر في هذا العصر إلا ويعلم أن الإسلام هو المستهدف من خلال الأحداث المختلفة التي تسمعون عنها سواء منها ما قرب أو بعض وأن الإسلام هو المستهدف من خلال الشعارات التي ترتفع ومن خلال الشعارات التي تمرر من تحتها عمليات العدوان ومن المعلوف لكل عاقل أيضا أن السلاح الاستراتيجي كما يقولون الأول الذي يستعمل بعد أبي بدء للقضاء على الإسلام إنما هو سلاح التفرقة إنما هو سلاح تأليب المسلمين بعضهم على بعض وقديما في أواخر الخلافة العثمانية تعلم الدنيا كلها أن بريطانيا لعبت الدور الأول في تجربة التفتيت المسلمين وتحويلهم إلى فئات متصارعة بين يدي الهدف الأكبر ألا وهو القضاء على الخلافة الإسلامية وأنا مضطر أن أضعكم في هذا الموقف أمام بعض الأسماء والوسائل من قرأ كتاب أعمدة الحكمة السبعة لليورانس يعلم جلي ما أقول ويقف على كثير من الوسائق بريطانيا هي التي خططت قبل غيرها للعمل على تفتيت المسلمين وسخرت لذلك ثلاثة أساسي الإسفين الأول القاديانية وهو إسفين غرسته بريطانيا في الهند وما حوله الإسفين الثاني البابية والبهائية وقد غرسته بريطانيا في مصر وفي جهات من جنوب شرقية آسيا والإسفين الثالث الوهابية وإنما غرسته بريطانيا في الجزيرة العربية عودوا إلى المصدر الذي ذكرته لكم لتقفوا على الاعتراف الصريح والصارخ بهذا الأمر ووصلت بريطانيا أي كثير مما اتبت قضي على الخلافة الجامعة والطوق الشامل ووضع السرطان الدائم في جسم العالم العربي والإسلامي متمثلا في إسرائيل 
ومنطق العالم العربي والإسلامي بين هذه الأثافين الثلاثة التي حدثتكم عنها لكن الإسلام لم يقضى عليه واليوم بعد أن انهار المعسكر الشرقي وتصورت الدولة الغربية الأولى في العالم أنها غدت القطب الأوحد الذي يستطيع أن يتحكم بالعالم كما يشاء خيل إليها أن الوقت أصبح مناسبا لتوجيه الضربة القاضية إلى الإسلام والوثائق كثيرة الناطقة بهذا الأمر الذي أقوله لكم ولكن ما السبيل الأول إلى ذلك ما الخطوة الأولى الخطوة الأولى تلك التي رسمتها بريطانيا الخطوة الأولى أن تتتلمذ هذه الدولة الكبرى التي تعد نفسها اليوم القطب الأوحد في العالم على بريطانيا وأن تتلقى منها الدرس الأمثل لتفريق المسلمين ولتحويلهم إلى فئات لا مختلفة فقط بل متصارعة أيضا في ظل هذا الواقع يجري العمل صباح مساء وبكل الوسائل لا أقول للقضاء على الوحدة الإسلامية وإنما أقول للقضاء على البقية الباقية من الوحدة الإسلامية اليوم ينفخ نيران العمل على القضاء على الإسلام في الوهابية وفي الوسائل الأخرى التي حدثتكم عنها وقد ذكرت أكثر من مرة أن هنالك وثيقة صدرت من المجلس القومي الأمريكي عام واحد وتسعين ينص على ضرورة القضاء على الإسلام ويضع الوسائل الكفيلة بذلك أولها تأليب المسلمين بعضهم على بعض الوسيلة الثانية استثارة أسباب التناقض ولو كانت وهمية في العقائد والمبادئ الإسلامية والوسيلة الثالثة تحويل العمالة العربية الإسلامية في الخليج إلى عمالة آسيوية هذا شيء مقروء وشيء معروف إذا أريد أن أقول لنفسي أيها الإخوة ولكل مسلم حذار من السلاح الأول الفتاك الذي يستعمل اليوم كما استعمل بالأمس للقضاء على وحدة هذه الأمة الإسلامية واستشارة الفكر الوهابي ولا بد أن أذكر الأشياء بأسمائها واحد من أخطر هذه الأسلحة اليوم ولا بد أن أقول لكم ليس المبتغى من وراء ذلك الانتصار لمذهب إسلامي ضد مذهب إسلامي ليس المبتغى من وراء ذلك الانتصار الوهابية على غيرها فلو تم ذلك لخسرت الدول الغربية أو لخسرت أمريكا الهدف الذي تبتغيه هم أيضا مسلمين وليس الهدف أن تنتصر الفئات الأخرى على الوهابية لا الهدف أن يقضي الإسلام نفسه على نفسه الهدف أن يحرق الإسلام ذاته الهدف أن يتألب المسلمون بعضهم على بعض فيمحى الإسلام بواسطة المسلمين أنفسهم هذا هو الهدف وهذا الأمر يجعلني أنبهكم 
الى ان الطابور المسخر لتحقيق هذا التفرقة في العالم الاسلامي مكون مما يلي قلة قليلة جدا من المرتزقة والرؤوس العميلة المفكرة التي تتقاضى اموالا لا تأكلها النيران هي التي تخطط وهي التي ترسم ومن كثرة كافرة من الرؤوس ذوي العقول الفجة من الرؤوس ذوي العقول الجاهلة سمعت بالدين ولم تدرك منه شيئا اهتاجت عواطفها الإسلامية ولم تفسر أمام عاطفتها حقائق الدين بواسطة العلم أبدا فجعلوا من أنفسهم جنودا من تلك القلة العميلة التي تعلم ماذا تصنع ومن الذي تخدم هذا هو الطابور ومن هذين العنصرين يتألف ولعلكم إن أصحيتم السماء جيدا تلاحظون أو تسمعون كيف أن هذه الموجة عادت مرة أخرى إلى الظهور عادت مرة أخرى إلى الاحتكاك أنظر فأجد منشورات أن عن طريق الأنترنت أو بالوسائل الأخرى تنشر ما مضمونة هياج وهجوم من مسلمين على مسلمين هياج من مسلمين ينتحلون الوهابية التي غرستها بريطانيا في الجزيرة العربية يتهجمون على الآخرين وينعتونهم بالكفر ويخرجونهم من الملة إلى آخر ما هو لابد أملا في أن يستثير هذا الهياج الآخرين أيضا فيهتاجوا ويقوموا ومن ثم يقوم الصراع ثم يتحول الصراع إلى أكثر من ذلك بين المسلمين أنفسهم ومن ثم يتهيأ المناخ للخطوة الثانية وللقضاء عن البقية الباقية من قوى الإسلام والمسلمين يجب أن أنبه نفسي وأنبهكم إلى هذه الحقيقة ذلك لأننا مع الأسف لا نملك اليوم إلا سلاحا واحد لم يبق في يدنا إلا سلاح واحد ألا وهو Nah sahabat-sahabat harmoni sekalian Itulah tadi video part pertama Dari Syekh Ramadan Al-Buti Insya Allah akan ada Lanjutan part kedua ya Karena memang videonya cukup panjang Dan kalau boleh kita menyimpulkan Dari video tadi Syekh Ramadan Al-Buti menjelaskan fakta Yang tentu tidak bisa dibantah ya Bahwa Wahabi itu Sebenarnya Gorasat Hubritania Salah satu Proyek semacam Propaganda dari Britani Raya atau Inggris di masa-masa Perang Dunia Pertama nah ini dalam rangka untuk melemahkan Islam nah, di samping proyek-proyek yang lain tentunya seperti yang dikatakan beliau tadi ada tiga strateginya Ahmadiyah, kemudian Bahaiyah dan ajaran Wahabiyah nah tiga bentuk propaganda inilah yang digunakan Inggris untuk mengalahkan dominasi kekhalifahan Turki Utsmani. Karena kita tahu di Perang Dunia Pertama, Inggris merupakan lawan atau musuh dari Turki Utsmani. Nah, jadi dalam rangka untuk membendung pengaruh Turki Utsmani di Jazirah Arab, maka Inggris bekerja sama dengan Raja Syarif Hussein di Hijaz dan juga Klan Saud di Najaf. Apalagi memang belakangan Klan Saud mengincar kekuasaan Syarif Hussein di Hijaz tadi. Nah, setelah Hijaz dan Najaf berhasil dikuasai Klan Saud, maka pada tahun 1932 terbentuklah negara Arab Saudi yang berkuasa hingga saat ini. Maka tidak heran jika uh, ajaran Wahabi berkembang hingga saat ini karena memang di samping karena Arab Saudinya juga karena memang dalam sejarahnya secara politik uh, mereka dibantu oleh Inggris. Nah, tidak heran juga kalau kita lihat bagaimana masifnya penyebaran ajaran-ajaran Wahabi ini 
termasuk di Indonesia, keterkaitan Inggris dengan penyebaran ajaran Wahabi ini tentu sudah menjadi fakta yang sulit untuk dibantah. Apalagi banyak dokumen-dokumen yang mendukung, seperti yang dikutip oleh Ramadan al buti tadi, ada buku yang pernah menjadi bestseller, Seven Pillar of Wisdom, yang merupakan catatan harian dari seorang agen rahasianya Inggris, yang bernama Thomas Edward Lawrence. Atau dikenal juga dengan Lawrence of Arabia. Seorang mata-mata Inggris yang menjadi dalang pemberontakan Arab atau revolusi Arab ketika melawan kekaisaran Uthman di Jazirah Arab. Jadi seperti yang dikatakan Ramadan al wuti tadi, memang Wahabi ini dalam sejarahnya semacam propaganda untuk menimbulkan kekacauan atau keributan dari dalam internal Islam sendiri. Nah, sehingga umat Islam sibuk bertengkar satu sama lain dan pada akhirnya umat Islam akan hancur. Nah, sehingga kata Ramadan al buti tadi, nah ini ancaman yang sangat berbahaya. Nah, kita sebagai Islam ahlu sunnah wal jamaah tentu harus waspada ya. Nah, dan ada satu kata Ramadan al buti senjata untuk melawan propaganda ini. Dan ini satu-satunya senjata yang tersisa. Apa senjata yang dimaksud? Nah inilah yang akan kita dengarkan di video part kedua Insya Allah akan saya uh, upload lagi di kesempatan yang akan datang Terima kasih sampai di sini dulu video kali ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Supaya saya tambah semangat menerjemahkan Oke sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Harmoni